ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்துருப்போம் என்ன சார் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் செவன் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் அப்போ இது எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இது டீச்சர்ஸ் நடத்தும்போது சொல்லியிருப்பாங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் அந்தளவுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இவ்வளோ தானா இது ஏன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தாட்டு கண்டிப்பாக வரும் அது என்ன பேசிக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா completely 100 percentage it is based upon electron right so electron is based pani da in the electron microscope work agudhu inda nam and the simple microscope compound microscope la enna solirupanga appadina enakku or object irukku and the object na magnify pandra adavadhu and the chinna size irukra object na perusa kaamikiran so adha da nammo மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சின்னதாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பெருசாக பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அதே தான் சின்னதாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பெருசாக காமிப்பேன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பட் இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்புறம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் அதாவது பெரிய பெருசாக காமிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சைஸ்னு வச்சு எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பிளேஸ் பண்ணி இதோட இமேஜை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அந்த ஆப்ஜெக்டை மேக்னிஃபிகேஷன் அதாவது பெருசாக எந்த அளவுக்கு காமிக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை ரெண்டு லட்சம் முறை அதையும் விட அதிகமாக காமிக்கும் விச் மீன்ஸ் அவ்வளோ பெருசாக காமிக்கும் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ரெண்டு லட்சம் முறை பெருசாக காமிச்சா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ பெருசாக காமிக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பினுடைய யூஸ் ஸோ இது என்ன சார் பேசிக்ஸ் பேக்ஸ் பேசிக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் பெருசாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுன்னு சொல்லாமல் நான் ஸ்பெசிமன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பெசிமன் ரைட் ஸோ அப்போது எனக்கு எலக்ட்ரானை வந்து இந்த ஸ்பெசிமனில் படும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த எலக்ட்ரானு மூணு விதமாக நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்பெசிமன் இருக்குது எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் படுது ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிமனில் நான் அனுப்புகிற எலக்ட்ரான் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அப்போது ஸ்பெசிமன் இருக்குது நான் எலக்ட்ரான் அனுப்புகிறேன் ரைட் அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே எனக்கு வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் லெட் மீ டேக் இதை வந்து நான் ரிஃப்ளெக்டட் இல்லை ரிஃப்ளெக்ட் அப்படின்னு மட்டும் சும்மா ஜஸ்ட் எழுதிட்டேன் இன்னொன்று எனக்கு இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்டே ஆகலப்பா இந்த ஸ்பெசிமனு நான் அனுப்புகிற எலக்ட்ரான் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்சார்ப் ரைட் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரான் எதுவுமே வெளியே ரிலீஸ் ஆகலன்னு வச்சுக்கோ அப்சார்ப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன எனக்கு இந்த ஸ்பெசிமனில் பட்டு அப்படியே எலக்ட்ரான் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரான் பட்டு எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் விச் மீன்ஸ் அந்த ஸ்பெசிமனுக்குள்ளேயே அது அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு மூணாவது என்னவாக இருக்கும் நம்ம படிச்சிருப்போம் எலக்ட்ரான் எமிஷன் என்ன படிச்சிருப்போம் தெர்மியானிக் எமிஷன் படிச்சிருப்போம் ரெண்டு மூணு படிச்சிருப்போம் என்ன அது சொல்ல வருது ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இந்த லெசனில் தான் படிச்சு படிச்சிருப்போம் ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இந்த மெட்டலில் வந்து நான் ஒரு எலக்ட்ரானை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த மெட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு வருவேன் எப்படி இந்த எலக்ட்ரான் இல்லை இந்த மெட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு வருவேன் இல்லையா இது நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ரைட் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் என்ன அப்படின்னா 
செகண்டரி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அதே கேஸ் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது இந்த ஸ்பெசிமெண்டில் படுது அப்போது இந்த ஸ்பெசிமெண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எனக்கு எஸ்பே எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது இல்லையா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஸ்பெசிமெண்டில் நான் பாஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ரிஃப்ளெக்டக்கு ரிஃப்ளெக்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது எனக்கு அப்சார்ப்ஷன் அந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே அந்த ஸ்பெசிமெண்ட் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படியோ இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிமெண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மூணு விதமான கேசஸ் வந்து நமக்கு நடக்கும் இது செகண்டரி எலக்ட்ரான் ரைட்டா அப்போது இதை பேஸ் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் டிரான்ஸ்மிஷன் டெம் டிஇஎம் டிரான்ஸ்மிஷன் ரைட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேன் பண்ணுவேன் நான் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்கேன் பண்ணுவேன் ரைட்டா ரைட் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்போ ரெண்டு விதமாக அப்போது ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ள அந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே போகிறது அதாவது அப்சார்ப்ஷன் அதை தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சார் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பயாலஜிக்கல் கேசஸில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோரன்சிக் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இன்னும் மேஜராக சொல்லணும் அப்படின்னா டிஷ்யூஸ் செல்ஸு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி சைடில் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நான் ஒரு 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 ப்ராடக்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் அப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது சம்திங் கண்டிப்பாக டிஃபெக்ட் நடக்கும் இல்லையா அந்த டிஃபெக்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு தான் அந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கிராக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரான் இருந்து இதில் படும்போது இது எல்லாமே எனக்கு நார்மலாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கிராக் இருக்கிற இடத்துல சம் டிஃபெக்ட் சம் சேஞ்சஸ் இன் எலக்ட்ரான் ஸ்டேட்டில் நடக்கும் ஸோ அப்போது அதனால் இங்கே இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது சம் டிஃபெக்ட் சம் டேமேஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேன் பண்ணுவேன் ஆப்ஜெக்டை ஸ்கேன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப 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 சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்கள் கண்ணை ஒரு துணியில் கட்டிக்கங்க கரெக்டாக தானே சொன்னேன் கண்ணு துணி ஆ ஓகே துணியில் கட்டிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கையில் கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா கண்ணை கட்டியாச்சு இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க இது இது தான் இது இது தான் எப்படி சொல்ல முடியும் அதை டச் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ டச் பண்ணும்போது எனக்கு இது இது கல் இது ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போது நம்ம அந்த இமேஜை நம்ம கலரில் பார்க்கல ஜஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜை தொட்டு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது தான் இது அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் இது கலர்லெஸ்ஸான இமேஜ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் எனக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் கலரில் இருக்காது அப்போது இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம கண்டென்ட் உள்ள போலமா எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் இதுவும் அதே தான் அப்போது இது எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது தான் என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் கன் எலக்ட்ரான் தான் மெயின் சொன்னேன் அப்போது எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இருக்கணும் இல்லையா எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஃபேஸில் முதல்ல எனக்கு போடும் ஆனோட் நம்ம புக்கில் இது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனோட் ஸோ அப்போ இந்த ஆனோட் என்ன பண்ணும் எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் ரைட் ஸோ ஒன் விச் ப்ரொடியூசஸ் த எலக்ட்ரான் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கன்னு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆனோட எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிடும் ரைட் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த கண்டன்சர் லென்ஸ்
லென்ஸுன்றப்போ நமக்கு கிளாஸா சார் சார் கண்ணாடியில் மேக் பண்ண லென்ஸா இல்லை இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லென்ஸ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் லென்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த எலக்ட்ரானை ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பீம் பீம் ரைட் பீம் நல்ல நேரம் கொத்தா அனுப்புக எதுக்கு அந்த ஸ்பெசிமன் எந்த ஸ்பெசிமன் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த கண்டன்சர் லென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக ஆமாம் இந்த கண்டன்சர் லென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பே கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறான்னா இந்த கண்டன்சர் லென்ஸனுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் கண் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானை கரெக்டாக மொத்தம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இந்த கண்டன்சருடைய வேலை அப்போ எலக்ட்ரான் எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அப்படின்னு எனக்கு இமேஜ் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்காது அப்போது அது யார் பண்ணுறா கண்டன்சர் லென்ஸ் அப்போ கண்டன்சர் லென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தானே எஸ் ரைட் ஸோ அப்போது ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு அது ஆப்ஜெக்டில் பட்டாச்சு எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இமேஜ் எனக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இந்த இடத்துல தான் எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் கிடச்சிட்ட பிறகு நம்ம புக்கில் வந்து கன்வெர்ஜிங்காக இருக்கும் டைவர்ஜிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இமேஜ் டைவர்ஜ் ஆகலாம் இல்லை கன்வெர்ஜ் ஆகலாம் இல்லைன்னா டைவர்ஜ் ஆகலாம் அதாவது நான் இமேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக ஆக்குறேன் ரைட் ஸோ இதை நம்ம இன்டர்மீடியட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்டர்மீடியட் இமேஜ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இமேஜ் தான் நம்ம இன்டர்மீடியட் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வந்து விழும் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் ஸோ அதை மேக்னிஃபை பண்ணி நான் ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸில் அனுப்புவேன் அப்போ அந்த ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் இன்னும் பெருசாக எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் ரைட் ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் எனக்கு படும்போது எனக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் இலுமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பிரைட்டாக நம்ம பாஸ்பரஸ் ஃப்ளூரிசன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து படும்போது ஃப்ளாஷ் ஸ்பார்க் மாதிரி எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் இதை நம்ம டிவியில் எல்லாமே அது தான் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ பாஸ்பரஸ் கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் ஸோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது அது ஒரு பிரைட்னஸ் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் அந்த பிரைட்னஸ்னால் எனக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்போது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டும் அதே தான் இந்த எலக்ட்ரான் இது எல்லாமே எலக்ட்ரான் தான் இமேஜ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் படும்போது எனக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் எவ்வளோ பெருசு டூ லேக் சொன்ன இல்லையா ரெண்டு லட்சம் முறை எனக்கு பெருசாக கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அதுதான் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புடைய அட்வான்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு சார் அப்போ இதில் எதுனா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணுமே இல்லையா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க த ரிசால்விங் பவர் ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற இமேஜினுடைய குவாலிட்டி அதாவது அவ்வளோ கிளாரிட்டி அழகாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த ரிசால்விங் பவர் இந்த ரெசல்யூஷன் பவர் இந்த குவாலிட்டி இமேஜ் குவாலிட்டி நான் எப்படி அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னா வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த மூணு விதமான வேவ் லென்த்தை பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இது இதை விட இது கொஞ்சம் அதிகம் வேவ் லென்த் இதை விட இது இன்னும் அதிகம் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்தை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு லென்த் இல்லையா இந்த நான் இங்கே வரையிறேன் பாருங்கள் ஒரு இது தான் நம்ம வேவ் லென்த் சொல்லுவோம் ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரெண்டாவது எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் மூணாவது எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இது ரெண்டு இது மூணாவது எப்போது இது தான் எனக்கு ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இது லென்த் இது தான் லென்த் இது இதோட லென்த் இது இதோட லென்த் அப்போ எனக்கு வேவ் லென்த் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் 
வேவ் லென்த் எனக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ எனக்கு ரிசால்விங் பவர் மேக்னிஃபை பண்ணுற இமேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாக கிடைக்கும் ரைட் அப்போது இந்த வேவ் லென்த் அவ்வளோ முக்கியம் ரைட்டா அப்போ வேவ் லென்த் எவ்வளோ எனக்கு கம்மியாக இருக்கோ எனக்கு இமேஜ் வந்து சூப்பராக பவர் குவாலிட்டியோட அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதனுடைய முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ அது படிக்கும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறமே படிங்க ஸோ கொடுத்துருப்பாங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த வேவ் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இன்வர்ஸ்லி அப்படின்னா என்ன இது தான் எனக்கு ரிசால்விங் பவர் அதிகமாக இருக்கணும் ரைட் ஸோ ரிசால்விங் பவர் அதிகம் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் வேவ் லென்த்து கம்மி இது தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இது அதிகமாக இருந்தால் இது கம்மியாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு இது அதிகமாக இருக்கும் இது தான் இதோட அர்த்தம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அஸ்மாயர்